everyone this is ankush from triple s and uh, today we'll be discussing uh, mcqs on indian languages so let's begin with question number 1 so question number 1 says which language family is spoken by the maximum population of india okay kaun si jo language family hai wo maximum population of india ke dwara boli jati hai okay so option number a is dravidian option number b is indo aryan option number c is austro asiatic and d is tibeto burman theek hai to dekhiye jo maximum population jo hai hamari uh, country mein wo kaun si language family bolti hai to that is option number b indo aryan okay agar main dravidian ki baat करूं तो जो द्रेविडियन है स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में बोली जाती है ठीक है नियरली 23 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन 20 टू 23 24 परसेंट जो रफली पॉपुलेशन जो है द्रेविडियन फैमिली की जो आ, को जो लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं वो बोलते हैं अगर इंडो आर्यन की बात करूं तो बड़ी सारी लैंग्वेजेस जो है वो इंडो आर्यन का पार्ट है ठीक है इंडो आर्यन को इंडिक लैंग्वेज भी कहा जाता है एंड अप्रॉक्सीमेटली uh, 73 टू 74 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है 73 टू 74 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं अगर ऑस्ट्रो एजियाटिक और तिबितो बमन की बात करें तो वेरी लेस वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है दैट एक्चुअली स्पीक्स जो लैंग्वेज जो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एजियाटिक और तिबितो बमन को ठीक है और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये जो ऑस्ट्रो एजियाटिक और तिबितो बमन लैंग्वेज जो है वो जाती है ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन इंडो आर्यन इज द लैंग्वेज फैमिली विच इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ओके कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू सेज बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन विच लैंग्वेज ओके बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो लिखा गया था बुद्धिस्ट लिटरेचर ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है पाली लैंग्वेज जो है पाली लैंग्वेज जो है स्पेसिफिकली वो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है काफी राइज किया था हमारी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो ठीक है तो अगर मैं जैनिज्म की बात करूँ तो प्राकृतिक है ना ये जो प्राकृतिक ठीक है प्राकृत इनफैक्ट प्राकृत और अर्धमगधी ठीक है प्राकृत और अर्धमगधी ये जो दो लैंग्वेजेस हैं इनमें जो है जैन टेक्स लिखा गया क्या लिखा गया जैन टेक्स तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बुद्धिज्म का पुट किया है लेकिन आपको एग्जाम में जैनिज्म का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैन लिटरेचर जो था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था तो दैट वॉज रिटर्न इन प्राकृत एंड अर्गमगधी याद रखिएगा तो पल्ली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बी पल्ली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा ये जो जताकाज जो है ऑप्शन नंबर डी ये जताकाज क्या थे जताकाज बस वर बेसिकली स्टोरीज ठीक है ये फेबल्स थी स्टोरीज थी जो कि बुद्धा हमारे जो लॉर्ड बुद्धा हैं उसकी उनके बर्थ के बारे में वेरियस स्टोरीज जो लिखी थी बाय कॉमन पीपल ठीक है जो अडॉप्ट किया था बाद में मॉक्स ऑफ बुद्धिस्ट ने इन स्टोरीज को अडॉप्ट किया तो उनको उन स्टोरीज को बेसिकली कहा जाता है जताकाज विच डिपिक्ट दी लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा बेसिकली ओके सो पल इज दी बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू और कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ Which schedule schedule of Indian Constitution deals with languages? Okay, कौन सा शेड्यूल काफी सिंपल क्वेश्चन है ये कि कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ओके एट्थ शेड्यूल सुना भी होगा आपने ऑप्शन नंबर सी की जो एट्थ शेड्यूल के बारे में हम काफी बात करते हैं जब हम लैंग्वेजेस की बात करें तो एट्थ शेड्यूल जो है दैट एक्चुअली डील्स विद द इंडियन ये लैंग्वेजेस ठीक है देखिए बड़े सारे हमारी मतलब कितने शेड्यूल्स हैं टोटल हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं इन टोटल ठीक है ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं जिसमें से एट्थ शेड्यूल जो है वो डील करता है विद दी लैंग्वेजेस ओके अगर मैं सिक्स शेड्यूल की बात करूँ तो डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में बात करता है सेवन शेड्यूल की बात करूँ तो जो हमारी ये जो अलग अलग लिस्ट बनती है ना जो हम कहते हैं यूनियन लिस्ट है जिसमें नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट है सिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट है फोर्टी सेवन सब्जेक्ट्स है तो बेसिकली दैट डील विद द सेवन शेड्यूल एट शेड्यूल जो है लैंग्वेज के साथ डील करता है नाइन्थ शेड्यूल जो है ये खैर लैंड्स और उनके ऑर्डर्स के बारे में लैंड एन योर लैंड टैक्स रेलवेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है ठीक है ये वैसे ये तो है नहीं अब क्वेश्चन में तो दैट इज शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज सो दैट इज द एट शेड्यूल सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर Three. Coming up on to question number four. Question number four says, which languages were added in Schedule Eight of Indian Constitution? Abhi jab humne last question mein discuss kiya tha ki koi sa schedule jo hai hamari Constitution ka that deals with the languages eight. Kitne schedule hai total twelve. Unme se eight schedule jo hai wo deal karta hai with the languages. Okay. Ab humne dekhi ab is in schedule is in me kya hai? कि वेरियस अमेंडमेंट्स होती रहती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है तो किसी ना किसी अमेंडमेंट
इन 2003 कौन से ईयर में 2003 में बाय नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट ठीक है तो कौन सी लैंग्वेजेस जो है ऐड हुई थी संथली मैथिली बोडो या डोगरी ठीक है तो सारी ही ऐड हुई थी संथली मैथिली बोडो और डोगरी ये चार लैंग्वेजेस जो हैं ये ऐड हुई थी बाय इन 2003 बाय 90 सेकेंड अमेंडमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी स्टेट की ठीक है ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज है डोगरी और हमारी रीजनल लैंग्वेज भी है हमारी नेटिव लैंग्वेज भी है जम्मू वालों की अगर मैं बात करूँ ठीक है तो डोगरी है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो आप ये याद रखिएगा इसकी अमेंडमेंट याद रखिएगा नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट है 2003 है क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि संथली मैथिली बोडी बोडो और डोगरी जो हैं ये किस अमेंडमेंट के थ्रू एड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में तो वेरियस अमेंडमेंट्स दिए दी जा सकती हैं और ये अमेंडमेंट्स की जो फिगर्स हैं ये कंफ्यूज हो सकती है कहीं पे लिखा होगा नाइन्टी सेकंड अमेंडमेंट कहीं पे लिखा होगा ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट कहीं पे लिखा होगा सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट सो यू नीड टू रिमेंबर ठीक है इनको याद रखना है कि नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू में जो है ये चार लैंग्वेजेस जो है एड हुई थी सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ई ई जो है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर ये याद रखिएगा ठीक है देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनली बना था उन्नीस में ठीक है 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया था हमने तो ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी 14 लैंग्वेजेस थी ओके ओरिजिनली हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज इंडिया आर इंडिया हैड तो दैट 14 लैंग्वेजेस वर देयर जब हम ओरिजिनली uh, 1950 की बात करें ठीक है इनिशियली आफ्टर दैट फिर जो है अगर मैं लैंग्वेजेस एडिशन की बात करूं तो तीन ही अमेंडमेंट्स हुई हैं टोटल ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है बस तीन ही अमेंडमेंट्स जो है मेजर हमने याद रखनी है जिसमें इसे एक अमेंडमेंट जो 2003 की अमेंडमेंट जो है दैट इज नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट ठीक है इनफैक्ट दिस इज दी लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर मैं लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ कि लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियल लैंग्वेज को तो दैट इज टू जो है वही लेटेस्ट है नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट ठीक है ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव से इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की ठीक है देखिए इन टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री की तो वो है ट्वेंटी टू मतलब जो रिकोगनाइज की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कितनी लैंग्वेजेस हैं ट्वेंटी टू किस शेड्यूल में दी हैं एट्थ शेड्यूल में की हैं ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी जब 1950 में 14 लैंग्वेजेस थी उसके बाद ऐड हुई और एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस हैं 22 तो जो जितनी भी आपने जितनी भी ये सारी 22 की जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको पता है ये सुनी है हर स्टेट को बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? जैसे असमीज है बंगाली है गुजराती है हिंदी है कन्नड़ है कोंकनी है मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ठीक है पंजाबी तमिल मतलब देर ट्वेंटी टू है टोटल लैंग्वेजेस ठीक है हमारी जो रिकोगनाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी हमारी कंट्री में इन एट शेड्यूल ठीक है तो इनमें से कौन सी नहीं है ठीक है तो कौन सी नहीं है दैट इज राजस्थानी तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कश्मीरी संस्कृत उर्दू ये तीनों जो हैं ये हैं और जो ऑरिजिनल जब हमारी फोर्टीन उन्नीस में जब फोर्टीन लैंग्वेजेस हमारी जो है बनी थी तो उनमें कश्मीरी संस्कृत और उर्दू ये तीनों लैंग्वेज तब थी ओरिजिनली फोर्टीन लैंग्वेजेस में ये तीनों ही थी ठीक है तो राजस्थानी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सिंधी एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकोगनाइज लैंग्वेजेस ओके जी तो सिंधी लैंग्वेज जो है ये कब एड हुई थी टू द लिस्ट ऑफ द रिकोगनाइज लैंग्वेजेस कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू एड हुई थी ठीक है तो याद रखिएगा कि 1950 के बाद ठीक है मतलब जब 14 लैंग्वेजेस जो है हमारी ओरिजिनली जो है कहा गया रिकोगनाइज है उसके बाद जो पहली अमेंडमेंट हुई थी ये यही हुई थी कि सिंधी लैंग्वेज जो है वो भी एड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है हमारी वहाँ कहीं कहीं पर सिंधी बोली जाती है ठीक है तो कौन सी जो अमेंडमेंट के थ्रू जो है सिंधी एड हुई थी तो दैट वॉज ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन सिक्सटी सेवन याद रखिएगा ठीक है तो बाई ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन सिक्सटी सेवन ठीक है सिंधी वॉज एडेड ये अमेंडमेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तीन ही अमेंडमेंट्स है टोटल जो याद रखनी है तीन कोई याद रखने की बाकी जरूरत नहीं है ठीक है तो ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन सिक्सटी सेवन के थ्रू सिंधी वॉज एडेड इन द लिस्ट ऑफ रिकोगनाइज लैंग्वेजेस सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके ए इज द करेक्ट आंसर ओके रिगार्डिंग सिंधी लैंग्वेज अगर मैं सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी टू की बात करूँ तो दिस इज अमेंडमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तभी मैंने ये ऑप्शन में इस तरीके के
ठीक है कोंकनी मणिपुरी एंड नेपाली दीज थ्री लैंग्वेजेस वर एडेड बाय सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन ओके नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू के थ्री में कौन कौन सी एड हुई थी ये तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन था ये सी पे था तो नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू में कौन सी लैंग्वेजेस एड हुई थी संथली मैथिली बोडो और डोगरी ठीक है ये हो गया ये तीन ही अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है बट यस नाइन्टी सिक्स अमेंडमेंट टू थाउजेंड इलेवन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है इस अमेंडमेंट के थ्रू नाइन्टी सिक्स अमेंडमेंट टू थाउजेंड इलेवन के थ्रू क्या हुआ जो हमारी एक रिकोगनाइज लैंग्वेज है जिसका नाम है ओरिया जो कहाँ बोली जाती है ओडिशा में ऑफकोर्स एट प्रेजेंट है ना ओरिया नाम से पता चल रहा है ओडिशा में बोली जाती है ओरिया तो ये ओरिया का जो नाम है ना ये चेंज हो गया टू ओडिया ठीक है बस ये ये चेंज है इसमें कि इट वाज अर्लियर इट वाज अर्लियर लाइक दिस ओरिया ठीक है नाउ इट हैज बीन चेंज टू ओ डी आई ए आप ओ डी आई ए ओडिया लिख दीजिए या ओ डी आई वाई ए इस तरीके से लिख लीजिए तो बेसिकली आर का जो साउंड है उसको डी के साउंड दे देगी ओरिया इज हैज बीन चेंज टू ओडिया दिस इज अकॉर्डिंग टू नाइनटी अमेंडमेंट टू ठीक है इन शेड्यूल एट ऑफ कॉस्ट राइट तो ये आप याद रखिएगा ऑल राइट so uh, uh, what is the answer for this question number सिक्स option number ए ठीक है सिंधी वॉज एडेड बाय ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन सिक्सटी सेवन ओके कमिंग अबाउट टू क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज बिलोंग्स टू केरेला केरेला में कौन सी लैंग्वेजेस जो है कौन सी लैंग्वेज जो है पर्टिकुलरली बोली जाती है ओके okay? तो केरला में बोली जाती है मलयालम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन सो मलयालम लैंग्वेज जो है ये बोली जाती है बिलोंग करती है केरला को ठीक है और मलयालम कहाँ कहाँ बोली जाती है और मलयालम बोली जाती है लक्ष्मीप में और पुडुचेरी में याद रखिएगा पुडुचेरी और पाण्डिचेरी ठीक है तो क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलयालम केरला में बोली जाती है और लक्ष्मीप में बोली जाती है पुडुचेरी में बोली जाती है याद रखना ठीक है ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट से इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश नाउ आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलेगु सो सी इज द राइट आंसर अब देखिए मलयालम की मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में मलयालम की बात की थी कहाँ बोली जाती है केरला में ठीक है और कहाँ पे बोली जाती है पुडुचेरी में और लक्षद्वीप में ठीक है अगर कन्नड़ की बात करें कन्नड़ा कन्नड़ा कहाँ बोली जाती है कर्नाटका में एक्चुअली साउथ इंडियन ये जो लैंग्वेजेस हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं ठीक है इसीलिए मैंने ये एम जो है इंट्रोड्यूस किए साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए पर्टिकुलरली ठीक है कन्नड़ लैंग्वेज जो है ये पर्टिकुलरली कर्नाटका में बोली जाती है तेलेगु तो हमें पता चल गया ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और तेलंगाना में बोली जाती है ऑफकोर्स तेलंगाना है ना आंध्र प्रदेश से ही कार्व आउट हुआ तो तेलंगाना में बोली जाती है और पुडुचेरी में बोली जाती है ठीक है अगर मैं तमिल की बात करूं तो तमिल का तो सबसे इजी है कि तमिल जो है ऑफकोर्स तमिलनाडु में बोली जाती है और पुडुचेरी में बोली जाती है तो आप देखेंगे पुडुचेरी में सारी ही बोली जाती है मलयालम भी बोली जाती है तेलेगु भी बोली जाती है तमिल भी बोली जाती है ओनली कर कन्नड़ नहीं बोली जाती कन्नड़ जो है वो सिर्फ कर्नाटका में बोली जाती है ठीक है तो याद रखिएगा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं मलयालम जो है केरला में बोली जाती है लक्षद्वीप में और पुडुचेरी में कन्नड़ जो है ये ये ओनली कर्नाटका में याद रखिएगा ठीक है तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में और पुडुचेरी में और तमिल तमिलनाडु में और पुडुचेरी में तो यू कैन सी पुडुचेरी इज कॉमन फॉर ऑल ठीक है एक्सेप्ट कन्नड़ कन्नड़ जो है कर्नाटका में बोली जाती है ठीक है कुछ पॉपुलेशन जो है वेरी लेस पॉपुलेशन जो है वो पुडुचेरी में बोली जाती है बट इतनी रिकोगनाइज नहीं की जाती ठीक है ऑल राइट Coming up on to question number नाइन Question number नाइन says which of the following articles? Now this question is about articles. Which of the following articles deals with the official language of India? Important है ठीक है कौन से इसमें से जो article है वो deal करता है with the official language of India? So that is uh, 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 देखिए official language of India particularly अगर मैं हिंदी की बात करूँ ठीक है इसको आप uh, थोड़ा कर लीजिएगा एम एंड इस क्वेश्चन को कि डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज हिंदी ओके ये रिकोगनाइज करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दैट है दैट इज हिंदी ओके तो ये कौन सी uh, uh, कौन सा आर्टिकल कहता है तो दैट इज आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री वन ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री वन जो है ये ये कहता है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की दैट इज हिंदी ये एज हिंदी ये आप इस एम में ऐड कर लीजिएगा ठीक है अब क्या है और स्क्रिप्ट कौन सी है हिंदी की दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है ये भी याद रखिएगा कि विच इज द स्क्रिप्ट दैट इज द देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है ऑल दो पता ही होगा सबको ये तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है दैट इज लिपि स्क्रिप्ट इज लिपि ठीक है देवनागरी स्क्रिप्ट और देवनागरी लिपि जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है जो है हिंदी एज इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ये आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री वन कहता है ठीक है अगर मैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए की बात करूँ 
तो आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल थ्री फिफ्टी फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली राइट अब थ्री फिफ्टी ए पे आ जाते हैं थ्री फिफ्टी ए जो है ये कहता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं ना किसी कंसर्न स्टेट के जो ऑफिसर्स होंगे ब्यूरोक्रैट्स होंगे ठीक है जो हायर ऑफिशल्स होंगे उनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या प्रोवाइड करें वो प्रोवाइड करें प्राइमरी एजुकेशन ठीक है टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन ठीक है इन नेटिव अपनी मदर टांग में ये आर्टिकल 350 ए क्या कहता है जो ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्ट करता है कि आपने क्या इंश्योर करना है कि जो प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो मदर टंग में प्रोवाइड की जाए लेकिन पर्टिकुलर टू माइनॉरिटीज जो चिल्ड्रन पर्टिकुलरली टू माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं उनको जो है नेटिव उनकी मदर मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दी जाए ठीक है ओके आर्टिकल थ्री जो है नेक्स्ट जो आर्टिकल है थ्री जो है ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो ये ड्यूटी है हमारे यूनियन की कि हम हिंदी लैंग्वेज को बेसिकली क्या करें प्रमोट करें अमंग द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है बेसिकली प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इन द इन पीपल ऑफ इंडिया ये प्रमोशन किसके अकॉर्डिंगली कौन आर्टिकल कहता है आर्टिकल 351 कहता है ठीक है कमिंग ऑन टू आर्टिकल 345 345 जो है ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स की क्या बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स की ये हैं ये आर्टिकल्स रिगार्डिंग टू लैंग्वेज ही हैं ये सारे आर्टिकल तभी मैंने ऑप्शंस में लिए टू एक्सप्लेन यू ऑल ठीक है तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज थ्री फोर्टी थ्री वन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बेसिकली ठीक है हिंदी मिसिंग है इसमें एड कर लीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर टेन से इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेजेस अब कौन सा पार्ट जो है हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो लैंग्वेज के साथ डील करता है तो एट प्रेजेंट देर आर ट्वेंटी फाइव पार्ट इन टोटल राइट तो ट्वेंटी फाइव पार्ट हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्ट सेवनटीन ओके तो जो पार्ट सेवनटीन है दैट डील्स विद द लैंग्वेज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B okay all right coming up on to next question next question question number 11 says konkani language is not spoken in which of the state or ut jo konkani language hai wo kon si state ya ut mein boli nahi jati okay all right so is it puducherry is it dadra nagar haveli is it daman and diu or is it goa okay so the what can be the correct answer option thoda clear hai isme kaun sa hona chahiye Puducherry. So A is the right answer for this question. Obviously, Dadar, Nagar, Haveli, Daman and Diu, Goa, all of them are on the one side. So, here, Konkani language is spoken. Okay, Konkan, Konkani language is spoken. Dadar, Nagar, Haveli, Daman and Diu, and Goa. Puducherry, which is 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 Puducherry, पुडुचेरी में तमिल बोली जाती है ये तेलुगु बोली जाती है ठीक है इनफैक्ट मलयालम भी बोली जाती है ठीक है सो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं पुडुचेरी में बोली जाती है कोंकनी नहीं बोली जाती कोंकनी दादर नगर हवेली दमन एंड गोवा तीनों में बोली जाती है ठीक है तो नॉट पूछा है सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन ओके कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया हमारी इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है वंदे मातरम है ना वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ये कंपोज हुआ था किस लैंग्वेज में ठीक है किस लैंग्वेज में ये वंदे मातरम जो है ओरिजिनली कंपोज है ठीक है इज इट कंपोज इन हिंदी प्राकृत पल्ली और संस्कृत सो इट हैज बीन कंपोज इन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर संस्कृत है ना संस्कृत में ये कंपोज हुआ था बाय विक्रम चंद्र चैटर्जी ठीक है एटीन सेवेंटीज में विक्रम चंद्र चैटर्जी ने जो है वंदे मातरम कंपोज किया था सॉन्ग को संस्कृत में और ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एज नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट कर लिया था ठीक है सो ये आप याद रखिएगा और राइट क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज इंडिया हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करूँ तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर सिक्स ठीक है तो देर आर सिक्स टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ठीक है अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस बेसिकली क्या है पहले तो ये बता देती हूँ कि क्लासिकल लैंग्वेज जो हैं ये भी एट्थ शेड्यूल क्योंकि एट्थ शेड्यूल जो है वही डील करता है विद द लैंग्वेजेस राइट तो एट्थ शेड्यूल में ही हैं हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी अब ये क्या है बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस देखिए क्लासिकल लैंग्वेज को रिकगनाइज करने के लिए कुछ uh, कुछ मतलब फीचर्स होने चाहिए कुछ क्राइटेरियाज uh, हैं जो एक लैंग्वेज फुलफिल करेगी देर आर सर्टन क्राइटेरियाज एक लैंग्वेज फुलफिल करेगी ताकि वो क्लासिकल लैं
तो वो क्या क्राइटेरिया है कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे कि जो टेक्स्ट है उस लैंग्वेज का वो फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड ईयर्स पुराना होना चाहिए मतलब काफी पुराना क्लासिकल का मतलब ही होता है ओल्ड ठीक है तो दैट हैज टू बी ओल्ड टेक्स्ट ठीक है एंशंट लिटरेचर या एंशंट टेक्स्ट होना चाहिए उसका वो जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए इन फॉर्म मतलब उसमें कोई मिक्सचर किसी और लैंग्वेज का मिक्सचर नहीं होना चाहिए ठीक है मॉडर्न टच नहीं होना चाहिए दैट हैज टू बी क्लासिकल प्योर ठीक है टेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स कहीं से बोरो नहीं होना किया होना चाहिए दैट हैज टू बी वेरी वेरी ओरिजिनल ठीक है तो ये कुछ फीचर्स हैं क्लासिकल लैंग्वेज कहलाने की तो कौन uh, मतलब कौन ये जो है रिकोगनाइज करती है क्लासिकल लैंग्वेज तो कौन रिकोगनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही करेगी ऑफ कोर्स है ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो रिकोगनाइज करती है क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज जब एक लैंग्वेज बन जाती है तो उसके बड़े सारे बेनिफिट्स देती है जैसे एच मिनिस्ट्री जो है बड़े सारे बेनिफिट्स देती है बड़े सारे अवार्ड्स देती है एनुअल अवार्ड्स देती है वो और फिर उन क्लासिकल लैंग्वेज के जो लैंग्वेज के रिलेटेड जो लोग होंगे ठीक है उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा राइट और यूजीसी जो है ठीक है यूनिवर्सिटी जो यूजीसी जो है वो भी पर्टिकुलरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन क्लासिकल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स चला सकती है राइट तो देर आर देर आर मैनी अदर प्रोमोट करती है जो गवर्नमेंट है इन लैंग्वेज को तो देर आर मैनी बेनिफिट्स टू बी रिकोगनाइज एज क्लासिकल लैंग्वेज राइट तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकोगनाइज करती है तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं अभी ऑप्शन नंबर B is the correct answer for this question, right? B is the correct answer. So there are in total six classical languages in India. ठीक है वो कौन कौन सी है वो आगे देखते हैं. Which among the following is not a classical language of India? इनमें से कौन सी classical language नहीं है अगर मैं बात करूँ तो ठीक है. तो देखिए तमिल भी है, संस्कृत भी है, तेलुगु भी है. So Bengali is not. So D is the correct answer. Bengali is not one of the classical language of India. ठीक है तो अब कौन कौन सी classical languages हैं सिक्स कौन कौन सी हैं तो एक तो तमिल होगी एक संस्कृत होगी एक तेलुगु होगी ठीक है तीन होगी फोर्थ वन इज कन्नड़ा ठीक है नहीं कन्नड़ा जो है कन्नड़ जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज फोर्थ होगी मलयालम इज द फिफ्थ वन एंड ओडिया इज द सिक्स वन ओडिया इज द सिक्स वन ठीक है सो वी हैव तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ा मलयालम एंड ओडिया सो वी हैव टोटल इन टोटल सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज ठीक है तो बंगाली नहीं है सो डी इज द करेक्ट आंसर इनफैक्ट देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि कब से क्लासिकल लैंग्वेज देना स्टार्ट करी तो सबसे पुरानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना हमारी कंट्री में यानी सबसे पहले कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज को रिकोगनाइज किया था ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को क्लासीफाई किया था एज क्लासिकल लैंग्वेज तो दैट वॉज तमिल तमिल को कब किया था 2004 में तो 2004 से क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया हमारी कंट्री में रिकोगनाइज करना तो 2004 में तमिल को किया था संस्कृत को 2005 में किया था ठीक है हमें लगेगा कि संस्कृत को सबसे पहले किया होगा क्योंकि संस्कृत सबसे ऑफ कोर्स सबसे पुरानी लैंग्वेज ओल्ड इंडो आरियन ओल्डेस्ट इंडो आरियन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो वो संस्कृत ही है ठीक है लेकिन संस्कृत को टू में किया था फिर अगर मैं तेलुगू की बात करूँ तो टू में किया था तेलुगू को ठीक है तेलुगू को और कन्नड़ा को और कन्नड़ को 2008 में किया था दोनों को किसको तेलुगु को और कन्नड़ को ठीक है उसके बाद मलयालम मलयालम को कब किया था 2013 में ठीक है और जो लेटेस्ट है दैट इज ओडिया लेटेस्ट जो है दैट इज ओडिया इसको कब किया था 2014 में ठीक है और लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि न्यूज में था कि मराठी महाराष्ट्र के जो लोग हैं तो मराठी लैंग्वेज को भी एज क्लासिकल लैंग्वेज वैसे तो बड़ी सारी लैंग्वेजेस और हैं इन दी पाइपलाइन जिनको क्लासिकल लैंग्वेज जो है रिकोगनाइज करने के लिए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो कह रही हैं लेकिन मराठी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइम में रही मराठी को लास्ट ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कर लिया जाए सो लेट्स सी ठीक है वट हैपन्स विद विद द लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र विद मराठी कि उसको रिकोगनाइजेशन मिलती है या नहीं मिलती ठीक है तो ये आप अभी या, के लिए याद रखिएगा कि सिक्स जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ओके और राइट कमिंग अपॉन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो हमारी स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी स्टेट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस और इनफैक्ट कौन कौन सी हैं ये हमें बताना है ठीक है तो हिंदी उर्दू कश्मीरी डोगरी तो ये सारी ही हैं सो ऑल ऑफ दीज ई इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 और इनफैक्ट ये तो चार ही हैं तो अभी आ, कितनी हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जे एंड के आ, आ, मतलब जे एंड के हैज तो टोटल वी हैव फाइव ऑफिशियल लैंग्वेजेस ठीक है हमारी स्टेट में जे एंड के में कितनी यूटी में 
इनफैक्ट ठीक है हमारे यूटी ऑफ जे एंड के में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो दे आर फाइव कौन कौन सी है वी हैव हिंदी उर्दू कश्मीरी डोगरी एंड इंग्लिश ठीक है एंड इंग्लिश सो वी हैव इन टोटल फाइव ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ये फाइव ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं ये कब हुई ये हुई सेप्टेम्बर टू में ठीक है सेप्टेम्बर 2020 में मतलब लास्ट ईयर जो है ये रिकोगनाइज की ठीक है ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में कि सेप्टेम्बर 2020 में कि पांच बन गई बन गई ठीक है तो इससे पहले जो है मतलब 2020 सितंबर स्पेसिफिकली और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो 23 सितंबर 2020 को ये बिल पास हुआ था तो 23 सितंबर 2020 से पहले दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी कितनी थी हमारी स्टेट की हमारी यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले कितनी थी दो थी इंग्लिश एंड उर्दू ठीक है इंग्लिश और उर्दू थी बट एट प्रेजेंट फाइव है अब ये क्यों हुआ देखिए क्या कहा गया कि जो इंग्लिश और उर्दू जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली हमारी हमारी स्टेट में या हमारी यूटी में माना गया था इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है जो इन लैंग्वेजेस को एक्चुअली बोलती है ठीक है जो उर्दू एंड इंग्लिश स्पोकन स्पीकिंग जो पीपल हैं हमारी स्टेट में बेसिकली दे आर वेरी फ्यू ठीक है और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम तो कश्मीरी बोली जाती है हमारी स्टेट में ठीक है ये एज एज पर सेंसस 2011 मैक्सिमम जो है वो कश्मीरी बोली जाती है विद 53 टू 54 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन स्पीकिंग कश्मीरी लैंग्वेज सेकंड नंबर पे आ जाती है डोगरी डोगरी कोई 20-21 परसेंट लोग जो है वो डोगरी बोलते हैं ठीक है हिंदी जो है कोई दो से तीन परसेंट लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं तो बहुत ही मतलब इनफैक्ट वन टू टू परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश और उर्दू स्पीकिंग लोग हैं एक्चुअली ठीक है actually, तो इसीलिए जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उन फिर तो कहा गया कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो इनको मानना चाहिए जो सबसे ज्यादा स्पोकन जो लैंग्वेजेस हैं राइट तो इसीलिए क्या जो भी रीजन थे तो कश्मीरी उर्दू हिंदी डोगरी एंड इंग्लिश तो पांच ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अब हमारी स्टेट की ठीक है तो ये आप याद रखिएगा ओके और जो अभी जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड के अकॉर्डिंगली सेक्शन 47 है ना जो सेक्शन 47 इट डील्स विद दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के ठीक है तो बेसिकली सेक्शन फोर्टी जो है ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को एम्पावर करती है कि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ऑल्टर कर सकती है डिसाइड कर सकती है हमारी यूटी के ठीक है तो ये कुछ फैक्ट्स हैं याद रखिएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू सेशन इफ यू लाइक टू सेशन प्लीज लाइक दी लेक्चर ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए तो सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय बाय कीप स्टार्टिंग